எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கு ஒரு நாள் திடீர்னு ஃபோன் வந்துச்சு லோக் சாரும் ஹரி சாரும் ஃபோன் பண்ணாங்க பண்ணிட்டு ஒரு படம் பண்ணுற சொன்ன இருப்போம் அப்போ படம் படம் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது யார் டேரக்டருன்னு கேட்டேன் இந்த மாதிரி அருண்ராஜ் காமராஜ் சார் சொன்னார் சரி சரி கேட்ரு கேட்கலாமா கேட்டால் ஆமாம் சார் வாங்க ஆஃபீஸ்க்கு வாங்க இந்த மாதிரி அட்ரஸ் சொன்னாங்க சாரி இது ஒரு தொல் தொல்லை நான் ஆஃப் பண்ணுறேன் சொல்ல முடியாது அட்வான்ஸ் சொன்னது வரல ஸோ நான் வந்து நிறைய கேரக்டர் கேட்குறேன் கதை கேட்குறேன் ப்ரொடியூசர் பார்க்குறேன் டேரக்டர் பார்க்குறேன் எனக்கு பிடிச்சதா நான் செய்வேன் பிகாஸ் ரொம்ப வருஷமாக நான் வந்து தமிழ் படத்தில் கூட நான் நடிக்கலை ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் ஐநூறு ஆறுநூறு படத்தில் நடித்தது திரும்பி அதே நடிக்க சொன்னால் எப்படி நடிக்கிறது நான் வந்து எனக்கு தேவையில்லை நான் நல்லா இருக்கிறேன் சாமி நல்லா வச்சுருக்காரு இப்போ இங்கே நம்ம சீமான் சார் சொன்ன மாதிரி காசு முக்கியம் இல்லை கேரக்டர் தான் முக்கியம் அது வந்து நான் போகலாமா வேண்டா நான் இருக்கிறது ஈஸியாக ரோடு அங்கேருந்து இங்கே வரணும் சார் எல்லாம் வேலை சார் இது ஒன்று இதுக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் நம்ம ஹரி சார் வந்து இவர் நம்ம லோக் சார் வந்து கூப்பிட்டு வந்தார் நான் அருண் காமராஜ் சார் ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணேன் சின்ன பையன் பார்த்த உடனே யாரே இட்டி இருக்காரு சொல்லிட்டு பேசின உட்கார்ந்து அப்படியே பேசிட்டு இருந்தோம் காஃபி சாப்பிட்டோம் சும்மா ஒரு லைன் சொன்னார் அவர் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சார் இந்த கேரக்டர் லேபிள் படம் ஃபஸ்ட் அப்போ படம் இருந்தது இப்போது அது அப்படியே வெப் சீரீஸ் ஆகிடுச்சு நான் கேட்க 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 நான் என்ன என்ன மறந்துட்டேன் ஏன்னா எத்தனை கதை கேட்டிருக்கேன் எத்தனை கேரக்டர் கேட்டிருக்கேன் சொல்லர் ஒரு விதம் இருக்குல்ல அது வந்து அருண் காமராஜ் கிட்ட நாங்கள் வந்து கற்றுக்கணும் நிறைய பேர் சொன்னாங்க அவர் பற்றி எந்த கோவம் இல்லை எந்த வாய்ஸ் கூட ரைஸ் ஆகாது பாட சொன்னால் மட்டும் பாடுவார் இங்கேருந்து எல்லாம் பிளட் வரும் அவனுக்கு அந்த மாதிரி ஸோ அது ஒரு 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 டெக்னிக் அது வந்து என்னென்னா ஹவு டு அது எப்படி நம்ம வந்து அண்டர் பண்ணும் இவரை நம்ம கை நம்ம சொல்கிற மாதிரி கேட்கணும்னா லைக் எ டாக் ட்ரைனிங் பண்ணுறேன் டா டாக் ட்ரெயின் பண்ண மாதிரி நான் என்ன இவர் அந்த என்ன கதை அதை மட்டும் சொல்கிறத விட்டு எங்கேயும் போக மாட்டேங்கிறாரு என் கேட்டர் மட்டும் சொல்கிறத விட்டு எங்கே போக மாட்டேங்கிறாரு என்ன இது சார் நான் கேட்டேன் ஃபுல் கேட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்கும் அவர் ஆஃபீஸில் உட்காந்து கேட்டேன் கேட்டுட்டு நான் எதுவும் பேசலை சார் எப்போது சார் ஷூட்டிங்கு கேட்டேன் ஸோ ஐ டிசைடட் மை செல்ஃப் என் லைஃப்பில் ஒரு நடிக்காத ஒரு கேரக்டர் இது ரொம்ப அருமையான கேரக்டர் நிறைய ரவுடி மாதிரி பண்ணிருக்கேன் ஹீரோ மாதிரி நடிச்சிருக்கேன் வில்லன் மாதிரி நடிச்சிருக்கேன் ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி நடிச்சிருக்கேன் எல்லா எல்லா கேரக்டரும் பண்ணிட்டேன் அது திரும்பி அதே பண்ணுவேன்னா அது என்ன அது சொல்லிட்டு நான் வந்து அருண் காமராஜ் சார் வந்து சொன்ன ஒரு கேரக்டரு ஃபுல் ஏறிச்சு மேலே ஒரு ஃபுல் பாட்டில் அடித்து அப்படி இருக்கும் அப்படி ஆயிடுச்சு எனக்கு டட்டு 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 டே செம கே செம கேரக்டர் மாட்டி சொல்லிட்டு நீங்கள் சொன்னீங்க நினைக்க மாட்டேன் வல்சர் பக்கத்தில் நான் வீட்டுக்கு போகிற வரைக்கும் அந்த கேரக்டரில் அப்படியே வாழ்ந்துட்டு போயிட்டேன் அப்படியே அது யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் என்ன கேரக்டர் இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குது சொல்லி நான் போய் வீட்டுக்கு போனோடனே ஒய்ஃப்கிட்ட சொன்னேன் இப்படி இருக்குது இப்படி இருக்கேன் பெரிய பையன் கிட்ட சின்ன பையன் எல்லா விட சொல்லிட்டு இப்படி ஒரு நாள் கேரக்டர் கிடச்சிருக்கு சொல்லிட்டு நான் லோக் சார் சொன்னேன் ஹரி சார் சொன்னேன் நான் பண்ணுறேன் டேட் மட்டும் முன்னால் கொடுங்க நான் எல்லா லாங்குவேஜ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு எந்த எந்த விதமான ப்ராப்ளம் வரக்கூட சொல்லிட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு டே ஃபஸ்ட் ஷார்ட்டு நிறைய பேர் நல்ல கதை சொல்லுவாங்க ஆனால் ஷார்ட் எடுக்க தெரியாது அவர் சொன்னால் கூட அது கேமராமேனுக்கு தெரியாது எப்படி என்ன பண்ணலாம் லைட்டிங் பண்ணுற சார் வெயிட் சார் அப்படி இப்படி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க சும்மா எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ நான் வந்து ஏழு மணி சொன்னேன்னா சிக்ஸ் தேர்ட்டி போய் லொக்கேஷனில் உட்காந்துடுவேன் ஏன்னா நமக்கு அந்த சின்ன வயசுலேருந்து பழக்கம் இந்த சினிமா அப்படின்னு நம்மளை ட்ரெயின் பண்ணிடுச்சு அன்றைக்கி சிக்ஸ் தேர்ட்டி போனால் இன்னும் கேர்வானே வரல அப்போ இந்த ஜென்ரேட்டரும் வரல சார் நான் போய் என்னோடய வேலை நான் போய் நீட்டேன் அப்புறம் எல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷார்ட் எடுத்தாங்க நம்ம கேமராமேன் வந்து சார் இந்த மாதிரி சொன்னார் சொன்ன உடனே சின்ன பையன் மாதிரி ஓடி 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 ரெடி சார் சொல்லிட்டார் எடுத்த உடனே நான் எப்போவுமே கேமரா அந்த ஷார்ட் எடுத்தது பார்க்க மாட்டேன் மானிட்டரில் ஏன்னா இத்தனை படம் நடிச்சே சின்னதாக பார்க்குறதா என்ன நடக்கிறேன் எனக்கு தெரியும் சொல்லிட்டு நிறைய பேர் போய் பார்ப்பாங்க அப்படி இப்படி இப்படி பா நான் அதெல்லாம் பார்க்கறது இல்லை ஸோ சும்மா அது அவங்க மட்டும் போய் பார்த்து எப்படி லைட்டிங் சூப்பராக பண்ணிட்டு இருந்தார் அந்த டே எஃபெக்டில் இருந்தது மார்னிங் அர்லி மார்னிங் எஃபெக்டில் காமராஜ் சார் வந்து ஸ்பாட்டில் வந்து குழந்தை மாதிரி தான் அவ்வளோ பெரிய படம் அவ்வளோ அவ்வளோ ஒரு
அது என்னோட ஒய்ஃப் கேட்ரு அது இல்லாமல் என் பையன் ஜெய் இதில் சன்னுக்கும் ஒரு அப்பாவும் நடக்கிறக்காதே ஸோ அதில் ஒரு கதையை சொல்லியிருக்காரு கதைக்குள்ளே ஒரு கதையை சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஒரு அது நாட் நாட் ஐ ஈஸி ஜாப் ஏன்னா அந்த ஒரு டைரக்டர் வந்து அந்த அளவுக்கு அந்த கதையில் வந்து இன்வால்வ் ஆகலைன்னா இந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் படம் இல்லை சீரியல் இல்லை வெப் சீரீஸ் எதை பண்ணாலும் பண்ண முடியும் ஈவன் ஏ ஸ்மால் ஷார்ட் எடுக்கணும்னு சொன்னால் அதுக்கு தட் கிரெடிட் கோஸ் டு டைரக்டர் ஓன்லி ஸோ தேங்க்யூ அருண் காமராஜ் சார் என்னை கூப்பிட்டு கண்டுபிடிச்சி எங்கே இருக்கா சரண்டாஜ் இருக்காரா இல்லை சொல்லி தேடி பிடிச்சி அறியும் நம்ம லோக் சாரும் என்னை இந்த படத்தை நடிக்க வச்சாங்க இந்த ஒரு இதில் வந்து நான் ஜெய் படம் நிறைய படம் பார்த்துருக்கேன் அவங்க அப்பா வந்து எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு நான் அண்ணன் தங்கச்சி படம் பண்ணும்போது அவர் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு தேவா சார் எல்லாம் இப்போ கூட தேவா சார் பார்த்தேன் அந்த பாஷா இதுக்காக ஃபங்க்ஷன் இங்கெல்லாம் வந்திருந்தீங்க இன்றைக்கி ஸோ அன்றைக்கி கூட இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து காசு சொத்து அது இது இல்லை முக்கியம் ஒரு கேரக்டர் நான் உண்மையில் இந்த படத்தில் நான் ஷூட்டிங் பண்ணும்போது எல்லாம் தரோலி என்ஜாய் பண்ணேன் கேரக்டர் என்ஜாய் பண்ணேன் டே நைட் ஒர்க் பண்ணும் ஒரே ஒரு நைட்டில் சாங் எடுத்தோம் அது ஆனால் சூப்பராக இருக்குது சாங் நம்ம டான்ஸ் மாஸ்டர் பாபுவோட நம்ம பாபு பையன் அவர் ஒரு பையன் அது அப்போ தான் லாஸ்ட்டில் தான் தெரிஞ்சு எனக்கு அவர் பையன் சொல்லி தெரியாது எனக்கு ஸோ ஃபைட் கொண்டு நல்லா இருக்குது கேமரா சூப்பர் ஆல் த டெக்னீஷியன்ஸ் அது இல்லாமல் இதில் வந்து ஜெய் சார் அக்க பக்கத்தில் நான் நடித்த எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் சூப்பர் நடிச்சிருக்கேன் அந்த கேட்டரில் அப்படியே இன்வால்வ் ஆகிட்டாங்க ஹரி சொன்ன மாதிரி அந்த கேட்டருக்குள்ளே போயிட்டாங்க அப்படி எல்லாமே அதுக்கு யார் காரணம் கேட்டன் தான் காரணம் அருண்ராஜ் தான் காரணம் ஸோ தட் ஆல் கேட் கோஸ் டு ஓன்லி அருண்ராஜ் அண்ட் பிரபாகரன் சார் இந்த அளவுக்கு கேட்டதெல்லாம் கொடுத்து நமக்கு நல்ல எங்கேயும் கூட எந்த எதுவும் கூட கம்மி பண்ணாமல் நம்மளை நல்லா பார்த்துட்டாங்க ஒரு நல்ல ஒரு வெப் சீரீஸு நான் நினைக்கிறேன் புஷ்பாங்கிற படம் தெலுங்கில் வந்து தேட்ரிகலில் வந்து அது சரியாக போகல அப்புறம் வந்து ஓடிடியில் விட்டாங்க ஓடிடியில் சூப்பர் ஹிட் ஆகிட்டு திரும்பி அந்த படம் தியேட்டர் வந்தாலும் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதுதான் லேபல் நெக்ஸ்ட் நடக்க போகுது நான் அந்த சாமி கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் அருண் காமராஜ் சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப சொன்னால் என்ன ஐஸ்வேக்கர் ஆனால் நிறைய அந்த நினைப்பீங்க அதுவும் இல்லை ஜெய் நெக்ஸ்ட் ஒர்க் வித் யூ அண்ட் ஹீரோயின் இவங்களும் நல்ல அங் ஐ மீன் ஆல் ஆர் லைக் யூ நோ ஒன் ஃபேமிலி மாதிரி நீங்கள் சொன்னாங்க யாரோ ஒருத்தர் அது ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி இருந்தோம் நாங்கள் போனால் இவர் யார் அவர் யார் இவர் யார் இல்லை எங்கே நாங்கள் உட்காரது என்ன கொடுக்குறாங்க சாப்பிட்றது படத்தை ஷூட் பண்ணுறது டே அண்ட் நைட் எப்போவுமே வந்து ஆறு மணிக்கு முடியுமா ஏழு மணிக்கு முடியுமா இல்லை ஸோ வி ஒர்க் ரியலி வெரி ஹார்ட் ஒர்க் இன் திஸ் And all credit goes to Arun Kamraj. And uh, thank you, Director Sir. Thank you so much. Once again, all uh, thanks to our team. And uh, Arun Kamraj Sir, I'll wait for you. Thank you. Thank you very much. Okay. <laughs> thank you. Have a nice day. Thank you.